Tal cual. Y una parte de la historia de estos últimos años que tiene la historia en el recorrido por lo que fue la dictadura cívico-militar tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. Mm. También denominadores comunes en cada uno de los testimonios que fuimos recabando estaba, por ejemplo, la declaración que hacía esa esposa, ese familiar de un desaparecido en los juicios de lesa humanidad. Y nosotros ahora vamos a hablar con Gabriela Hernández. Gabriela es fotoperiodista, es... este eh, digamos esa mezcla de eh, tener el concepto periodístico pero trasladarlo a través de una cámara que es mucho más difícil que decirlo o escribirlo al menos este, en mi criterio periodístico porque tenés que reflejar en esa fotografía eh, el pensamiento del que la está mirando y ella justamente ha hecho todo un registro fotográfico sobre los juicios de lesa humanidad que se realizaron aquí en La Plata, en la Unidad 9, en el circuito CAMS, en La Cacha, en Fuerzas de Tarea 5, en Favero Álvarez, en la Concentración Nacional Universitaria, eh, y además, bueno, su vinculación también con una radio como es Radio Estación Sur, con un programa que se refiere a esta cuestión. Y bueno, nos gustaría también conocer su pensamiento en este día tan especial y en la tarea que ella desarrolla en virtud de lo que estamos hablando. ¿Cómo te va, Gabriela Marcelo Muchi, junto con Lía Yali y Margarita Torres? Te estamos saludando aquí en Radio Provincia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación y un gusto, bueno, de poder compartir algo de eso que estabas comentando con ustedes. Uh -huh. Bueno, Gabriela, primero que nos des vos una semblanza sobre este día, este, como ciudadana, por supuesto, también como periodista y como una mujer muy vinculada, digamos, al trabajo de derechos humanos. Sí, yo creo que estamos viviendo... Cada, cada año termina siendo histórico, ¿no? Cada año vamos diciendo es un día histórico, es un día histórico, y no deja de serlo. Yo creo que no, no debemos permitir que no deje de serlo, ¿no? Uh -huh. Y de poder justamente... No perder la memoria, poder comprometernos, poder involucrarnos. Si no podemos ir a una marcha, estar presente de alguna manera en alguna actividad también. Por ahí se nos complica ir a Capital, pero bueno, acá en La Plata es una ciudad muy movilizadora uh -huh. donde todo el tiempo suceden cosas, no solamente el 24 de marzo, sino también a lo largo del año van sucediendo algunas cosas. Eh, hay gente que se está movilizando muchísimo todo el tiempo con eso, a pesar de los eh, de los de los partidos políticos que vayan pasando, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que me, de alguna manera coincido con últimamente lo que ha salido en algunos titulares y algo, pero yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho y creo que muchísima gente de que los derechos humanos no están vinculados realmente a, al a la política de turno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo vengo, bueno, con, en base a todo eso, armando un registro fotográfico que tiene que ver con los juicios y con distintas actividades también que se van desarrollando vinculadas a los derechos humanos. Uh -huh. Y, bueno, yo creo que por ahí puntualmente la, la participación mía hoy con ustedes tiene que ver con un par de inauguraciones, ¿no? Uh -huh. Que justamente tienen que ver con esto, con el fotoperiodismo, Ayer quedó inaugurada en la ex -ESMA, en Capital una muestra bastante de importancia, de relevancia, me parece a mí, llamada Días de Justicia, eh, que se tratan de las imágenes de las sentencias en los juicios de la humanidad de todo nuestro país. Uh -huh. No solamente de La Plata, sino a nivel nacional. Sí. Y quedó ahí representada a modo de gigantografía, hubo presencia de algunas de las madres, de todo. Esto fue en la ESMA, ex ESMA, en la esplanada lateral del espacio, del espacio Haroldo Conti. Uh -huh. Y la verdad que estuvo, estuvo muy bueno porque allí se puede encontrar material, por supuesto que ya quedó inaugurada, pero para quien quiera acercarse puede ver material de los juicios de lesa humanidad de la perla, del operativo Independencia, del juicio a los jueces de Mendoza, también, bueno, además de mi material que yo de alguna manera represento al juicio del circuito Camps, que fue uh -huh. uno de los de mayores trascendencia aquí en La Plata, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, y material también de Diego Araos, de Julio Pantoja y con realmente un honor haber compartido todo esto con los textos de Cora Damarnik. Uh -huh. Gabriela, eh, eh, 
mi pregunta tiene que ver con vos, con, con tu tarea, con tu labor. Las sensaciones que te fue eh, quedando en la cabeza y en tus ojos a partir de reflejarlo a través de una cámara, eh, los rostros de quienes participaban como implicados en los juicios, los testimonios, me parece que hay eh, como un acuerdo entre todos los represores que es el silencio, el, el no dar detalles de lo que pasó. Creo que debe ser para mí, para una persona que tiene un familiar desaparecido, la mayor indignación, más allá de, por supuesto, no poder encontrar a ese familiar. Pero, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza cada vez que escuchabas testimonios o mirabas esa foto que vos habías realizado y tenías que imprimirla o, digamos, ponerle ese concepto periodístico? Eh, sí, el momento de estas... Vos me estás, me dijiste puntualmente de los represores, ¿no? Sí, en general de los juicios que has cubierto, ¿no? En relación a, sí. al tema de la humanidad. Sí, ellos han tenido su silencio verbal, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, alguno ha pedido a lo largo de todos estos años la voz, justamente para desplazarse de alguna, de alguna manera. Pero, sin embargo, de alguna manera ellos también... Yo creo que la voz verbal la callaron, pero la voz eh, física por ahí de alguna manera se ha manifestado. Me, yo mientras hablaba, si me comentaba esto, se me vino a la cabeza algunas, se me vinieron a la cabeza algunas imágenes de, por ejemplo, de Checolás o del Oso Acuña. Uh -huh. El Oso Acuña es un, no sé cómo llamarlo, personaje, uh -huh. podemos decirle. Encima estaban ahí arriba de esa tarima a modo de escenario, ¿no? Sí. Eh, en donde en alguna de las sentencias, de alguna de las audiencias, y sobre todo en la sentencia donde se los terminaba culpando como eh, dándoles una perpetua por los crímenes que habían cometido, su voz, su cuerpo estallaba en gritos, en señas, en manos, haciendo todo tipo de señas que se te pueden ocurrir. Y eso fue capturado por la cámara, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera da cuenta de, de la expresión y además de su mirada, de sus gestos, de su hay una violencia que por ahí no la explayó verbalmente, pero la explayó a través de la de la mirada, de los gestos. Esa famosa imagen sí. que habla, ¿no? Esa imagen que habla, uh -huh. sí, también la de Checolás, que si bien él nunca dijo, yo soy el responsable de Julio López, yo soy el responsable de Clara Anaí, yo soy el responsable de los cientos de delitos que de los cuales son responsables, pero hay imágenes, bueno, todos recordarán alguna imagen también en donde él escribe el nombre de Julio Loto, Ay, sí. en donde, ¿no? Y que deja que realmente uh -huh. eso, eso uh -huh. sea visible en una sentencia también, claro. que, que lo Tremendo. podamos rescatar. Eh, la perversión al extremo. Estaba. Sí. ¿Cómo? La perversión al extremo fue eso. Sí. Sí, 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 sí. Entonces por ahí no hablaron, como decían recién ustedes... Eh, ese silencio cómplice que guardan todos es increíble realmente. Uh -huh. Pero hay ocasiones que, que, bueno, se dice un poco más a través de... El cuerpo también comunica. Sí. Dice, ¿no? eh, y yo te, te también, mi pregunta tenía que ver con la que te hizo Marcelo, ¿no? Respecto de tu trabajo y esas percepciones que has podido captar, no solo a través de la lente de la cámara, sino también de desde tu propia mirada, ¿no? Eh, con relación a, a las personas que han declarado, eh, uh -huh. así como la violencia se manifestaba por los poros de los genocidas, ¿qué captaste de las eh, víctimas, de familiares de víctimas? Eh, por ejemplo, miedo, por ejemplo, valentía. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué exhalaban ellos? No solamente desde la palabra, sino también desde los cuerpos. Claro, eh... Mira, ahora que justo hiciste esa diferencia entre miedo o valentía, yo creo que a raíz de todos estos años y en distintos juicios que se han dado ahí en tanto en la examia que estaba en 451 o luego acá o intercalado en el tribunal de 850, mm. la verdad que nunca 
o no recuerdo por lo menos de que se haya transmitido miedo por parte de alguna de algunas víctimas. Lo que sí se ha transmitido mucha valentía, mucha um, este um, cuando uno da algo, digamos, eh, alivio. Mm. Hay personas, hay testigos que después de treinta y pico de años, o cuarenta, o cuarenta y pico, fue la primera vez que contaba lo que había sucedido, o de lo que había sido testigo, o lo que había pasado algún familiar o amigo. Sí. Y el momento previo de ellos era un poco de nerviosismo, la mayoría de las veces, en el momento de atestiguar, bueno, el momento preciso de a veces captar algunos gestos, alguna... Tampoco se pueden hacer muchos gestos estando sentado ahí, solamente mm. queda la cara y las manos. Claro. Esto fue captado uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Y lo más relevante de todo esto, de los que atestiguaron, me parece que fue el después, el, 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 a los minutos siguientes inmediatos de haber dado testimonio. Uh -huh. Que tiene que ver con los abrazos, con las emociones fuertes, con, con esa sensibilidad de, de sentir... No sé si tranquilidad, pero se me viene a la cabeza la palabra alivio. Uh -huh. Liberación. Orgullo, muchas veces, liberación, por supuesto. El encuentro también con, uh -huh. con gente muy cercana, gente familiar. Yo, por suerte, jamás, jamás, jamás tuve ningún problema en, en poder registrar eso. Muchas veces después pedí permiso para poder publicar alguno de esos momentos que son tan íntimos, ¿no? Uh -huh. Y... Y... La mayoría de las veces, eh, creo que o sea, el 100% tendría que decir de que nadie puso un pero y al con, todo lo contrario, como que eh, agradecían el, el que ese momento haya sido registrado. Claro, claro, tal cual. Eh, sí. Gaby, gracias por, por estos minutos, por contarnos también tu, tu labor y tu visión y tu registro de, de lo que has hecho y bueno, y vamos a invitar nuevamente a aquellos que quieran, entonces está abierta esta muestra, ¿no? Allí en la ex ESMA. En la ex ESMA, sí, en el sector del Haroldo Conte, uh -huh. quiero aprovechar, disculpen un, unos segunditos sí, más, por supuesto, dale. de una invitación muy especial que tiene que ver con esto, porque allá en la ex ESMA está desde La Plata el circuito CAMS y después otros juicios. Eh, a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Pero el lunes a las 17 horas aquí en La Plata, en el Sunshine, que es el sindicato... Mm, de televisión, de eh, trabajadores de televisión. Televisión, uh -huh. servicios audiovisuales uh -huh. y todo esto, se va a inaugurar a las 17 horas una muestra mía que ya va, tiene la, segun, la décimo segunda presentación, pero esta vez con material nuevo. Mira. La muestra es sobre todo está guardado en la memoria, donde son todos esos juicios que vos comentabas al principio, más material nuevo del juicio de la CNU. Ah, bien. Uh -huh. Esto está ubicado en calle 39, entre 10 y 11, a la... Eh, perdón, sí, 10, 39, entre 10 y 11, a las 17 horas, en Southside, todo uh -huh. está guardado en la memoria. Muy bien, invitamos a todos, por supuesto, para que se acerquen. Uh -huh. Te agradecemos, Gabriel, estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Hasta luego, gracias. Chao. Gabriel Hernández es periodista y fotógrafa, o sea, lo que se conoce como fotoperiodismo, uh -huh. registra a través de la cámara y después le agrega el concepto periodístico a, este, digamos, los juicios de les humanidad, entre otras cuestiones, ¿no? Así que también queríamos tener esa parte de los relatos. Vamos a hacer la última pausa, cuando volvemos nos vamos a despedir de Rocío, que está en Plaza de Mayo, ya está comenzando la actividad, este, y hacemos una especie de, de resumen de todo lo que hemos compartido aquí en este programa especial del Día de la Memoria a través del Provincial en Radio Provincia. El Provincial es el programa federal de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Si necesitas beber para divertirte, tenés un problema. Todo problema tiene una solución. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 